once again, I want to uh, uh, greet everybody. Y una vez más quiero saludar a todos. And we, we've got a lot to go over tonight and next week. Tenemos mucho para ver esta noche y la próxima. Because we're going to be talking about uh, the supernatural more in detail. Okay, vamos a hablar más sobre lo sobrenatural más en detalle. And um, before we get started, if, well, maybe I should make it at the end of the meeting. I'll make some announcements at the end of the meeting. And so somebody remind me to do that. Alguien si me puede recordar al final de la reunión de hacer un, unos anuncios. Okay, hi Joaquin, hi Manuel. Mm -hmm. Hello, hello. Hi. Good to have you all with us tonight. Um, last week we were talking a little bit about making a withdrawal of your spiritual inheritance to heal the sick. Uh, la semana pasada estuvimos hablando un poquito de hacer un retiro de tu herencia espiritual para sanar a los enfermos. And that's very important because we're not talking about the gifts of the Spirit yet. Es muy importante porque aún todavía no estamos hablando de los dones del Espíritu. Okay, we're talking about just a simple faith in God and, and knowing that He will do what He's promised to do. Estuvimos hablando de un Fe simple en Dios y creyendo que Él va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. There's, there's some things written in the Bible that we can, we can ground ourselves into and make that a basis of what we believe and how we act. Hay ciertas cosas escritas en la Biblia que podemos basar nuestra fe en estos y, y, y creer y actuar conforme a, a esta fe. And people will get healed because... It is God's written word and God's written promises that we can base our faith on. Y la gente se va a sanar porque son palabras escritas y podemos basar nuestra fe en esta, en la palabra de Dios. Okay, so I want you to realize this. You don't have to have the gift of, of healing creo to que, heal people. Creo que entienden eso, que no tienes que tener la... El don de sanidad para sanar a la gente. There's a lot of confusion uh, in people today. Hay mucha confusión en la gente hoy en día. They think that they, they, they're uh, exempt from laying their hands on the sick because they don't have the gift of, he uh, of healing. Creen que no tienen que poner, o son exentos a tener que poner sus manos sobre los enfermos para sanarlos porque no tienen el don de sanidad. Okay, and some people don't want to evangelize because they they don't they don't feel like they have the gift of evangelism. Algunos no quieren evangelizar porque creen que no tienen el don de evangelismo. Uh -huh. so we're not, you know, we have to understand that there are gifts, but then then there, there's the just the natural flow of faith. Tenemos que entender que hay dones pero también hay el fluir natural de la fe. Okay. So don't hesitate in making a, an effort to lay your hands on the sick. Entonces no esperen hacer un esfuerzo y poner su, tus manos sobre los enfermos. You do not have to hear the voice of God to do that. You, you do that because you have faith in the written word. Y, y no tienes que oír la voz de Dios para hacerlo, porque tienes fe en la palabra escrita. All right. So, do we have any, any questions about that before ¿Hay we... alguna pregunta acerca de esta, de lo que acabo de decir, antes de, de ir adelante? ¿Alguien? Anyone? ¿Alguna pregunta sobre eso? Before we, we, we start off with something a little bit newer. Antes de que sigamos con algo un poco diferente, algo nuevo. Mm -mm. This is claro. No, uh, este, wait, wait, wait. Uh, Jeannie. Yes. Mm -hmm. No, I just want to clarify, make sure I understood this. Um, Hi, Jeannie. Way, español, perdón, español, ¿verdad? Mm -hmm. Este, estabas diciendo, Galen, en, en un nutshell, que hay los dones, por ejemplo, el don de sanidad, ¿verdad? Que, pues, hay personas que están marcados más utilizan ese don. Pero a ver si entiendo bien, el fluir del Espíritu Santo es cuando el Espíritu te quiere utilizar, quiere utilizar a uno 
aunque uno no eh, tenga el don, pero es obedecer, la, porque lo dice el, 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 en fe, ¿verdad? ¿Lo entendí bien? ¿Eso es lo que dijiste? Está diciendo más bien que todos debemos, como, como está escrito en, por ejemplo, Marcos 16, ¿verdad? 16. Yeah. Y se pon tus manos sobre los enfermos. Uh, that's the mark of a believer, just a believer. Y es la marca de un creyente, un creyente. Okay, a mark of a believer is that you will lay your hands upon the sick and they will get healed. El hecho de que tú eres un creyente dice que okay. algo que te va a seguir es que tú vas a ir y poner tus manos sobre los enfermos y ellos se van a sanar. Entonces, uh -huh. es, uh -huh. Uh -huh. esa es una uh -huh. cosa. Uh -huh. Okay, we, we have to get the idea in this way. I, que tener esa idea de esa manera. I can initiate a healing by just having faith in God and faith in the Word of God, and I act towards that. Yo puedo iniciar una sanidad porque yo tengo fe en la palabra y yo actúo sobre lo que dice la palabra y, y yo voy hacia eso. But now there's a there's what we're going to get into is the gift of healing. Pero lo que vamos a ver hoy es el don de sanidad. All right, now that's a different deal. That's a whole es different otra subject. Cosa, otro, uh -huh, asunto, Because it's not me that is initiating the healing. Porque no soy yo quien va a iniciar la sanidad. It is God that's telling me to heal somebody. Es Dios diciéndome, ve y sana a tal persona. And he is equipping me to do it. Y me está equipando para hacerlo. Okay. So, okay, now let's let's clarify. Pues vamos a clarificarlo. If I heal somebody out of my own in, uh, initiative. initiative. De mi propia iniciativa, si yo sano a alguien. I'm doing that because of faith in his word and faith in knowing him. Estoy haciéndolo por causa de fe en su palabra y porque yo lo conozco. Mm -hmm. But él. But if he initiates the healing Pero si él lo inicia, then, la sanidad. then he empowers me by a gift Entonces, él me va a dar el poder a través del don. okay i think that's as clear as i can make it okay okay thank you yeah mm -hmm. um So again, uh, guys, we need to lay our hands on sick people. Mm -hmm. Entonces, otra vez, oye, necesitamos poner manos sobre los enfermos. Everywhere you go. Donde quiera que vayas. Put your hands on the sick people. Pon tus manos sobre los enfermos. Know your God. Know the scriptures. Que conozcas tu Dios y las escrituras. Lay hold of it as truth. Y agárralo y tómalo. Es, es verdad. Get it done. Y hacerlo. You know, we're, we're supposed to get it done. That's the church. That's the responsibility of the es church. Es la responsabilidad de la iglesia, es hacerlo. Okay, so let's, let's get it done. Vamos a hacerlo. All right. Now, what we're going to be talking about tonight, though, uh, we're going to be talking about uh, a little bit extending this thing out as a supernatural. Pero lo que vamos a estar hablando esta noche es extendiendo esto, eh, hablando de lo sobrenatural. All right. I want you to remember that there are that that there is a natural realm, and then there is a supernatural realm. Recuerden que hay un mundo natural, o un, un dimensión natural y una dimensión sobrenatural. Mm -hmm. Anything that goes beyond the natural will be considered supernatural. Porque cosa que va más allá de lo natural es lo consideramos sobrenatural. Now, I, at, at this point in time, I should be talking to you about being filled with the Holy Spirit. En ese momento, debemos estar hablando de uh, ser um, lleno del Espíritu Santo. Okay, we're, we're going to be coming out with a, a, another book, and that is uh, uh, Activation and Walking in the Supernatural. Vamos a salir con otro libro que va a hablar de todo eso de de caminar en lo sobrenatural. Okay, and, and if we were following that book chapter by chapter, I would be leading you into the baptism of the Holy Spirit at this point. Y si estuviéramos um, viendo ese, ese libro capítulo por capítulo, ahorita sería momento para entrar en el bautismo en Espíritu Santo. Mm -hmm. 
but because we we talked about this at great lengths before we started this supernatural course. Pero como lo hablamos mucho en, en así muy profundo antes de empezar con este curso en Zoom. We're going to we're going to pass by that and we're going to get right into uh, the life in the spirit after you have received the baptism of the Holy Spirit. Entonces, como ya lo vimos, vamos a ir y ver la vida después de ser lleno del Espíritu Santo. Now, if you have not been baptized in the Holy Spirit, if you are not speaking in tongues, I want to know that and I want to be able to, to help you uh, with an understanding of that. Y si no has recibido la crisis del Espíritu Santo, y si no estás hablando en lenguas, Quiero hablar contigo, podemos hablar y quiero ayudarte con esto. Uh, now remember, as far as Jesus is concerned, a believer will speak in tongues. Recuerden como dijo Jesús, un creyente va a hablar en lenguas. Now here's a scripture reference for you guys. It's that that's same Mark chapter 16 verse 17. Aquí está la referencia, es lo mismo, es Marcos 16 16 Dieciocho, creo. Diecisiete. All right, so uh, anyway, God wants you to be full of the Spirit. He wants you to be speaking in tongues. Dios quiere que estés lleno del Espíritu y hablando en lenguas. But again, now we're going to be talking about the tongues that comes forth in in uh, the receiving of the Holy Spirit. Pero otra vez vamos a estar hablando de las lenguas que uh, vienen a recibir el Espíritu Santo. And then we're going to be talking about the gift of tongues. Y y también vamos a estar hablando de don de lenguas. Now, these are two different things. Son dos cosas diferentes. And, and so we, we have to understand that there is there is a uh, uh, kind of like a natural and then there is a supernatural uh, enablement. Tenemos que entender que es, es como uh, it's natural? Yeah. Yeah. A spirit a spirit uh, defined enablement. Ajá. Entonces, no entendí exactamente lo que estabas diciendo, pero... <laughs> so there's the natural and then... Because it's all uh, supernatural. Sí. Todo sobrenatural. Ajá. Uh -huh. but, but what I'm trying to say lo is que that there, decir es, there is... It's, it's like... There is one that the Spirit of God initiates. Pero hay uno, lo que quiero decir es que uno es donde el Espíritu de Dios lo inicia. Mm -hmm. Okay. There, there is a, a, another one that is supernatural. Y el otro es sobrenatural. But we have a lot more involvement in its, its flow. Pero nosotros tenemos más in el, el, el iniciar el fluir. I can speak in tongues anytime I want to. Yo puedo hablar en lenguas cualquier momento que yo quiera. I don't have to be struck by a bolt of lightning. No, no me tiene que tocar un, un, un ¿cómo se dice? Una... Un rayo. Uh -huh. <laughs> I can speak in tongues anytime I want to. In cualquier momento yo puedo hablar en lenguas. Okay. But there is a tongue that is enabled by the Holy Spirit that restricts me in the time of usage. Pero hay un lengua que es, es iniciado por el Espíritu Santo que es restringido a, a un tiempo cierto, okay. un cierto tiempo. That is the gift. Es el don de lenguas. All right, and we'll get into that vamos a en here eso. this tonight, and you'll you'll understand that y lo more. Entender más. Okay, but I want to, before we get into the gifts, I want to talk about there's an evidence there's an evidence that the spirit of God is in you. Pero antes de hablar de los dones, hay una evidencia de que el Espíritu de Dios es, está en ti. And, and I want you to to realize that as we come into the dimension of the supernatural, we have to get a to hearing the voice of God. Uh -huh. Y quiero que entiendan que al entrar en lo sobrenatural tenemos que acostumbrarnos a escuchar la voz de Dios. As he's activating the gifts within you, but there's also something happening on the interior. Uh, a él activar los dones en ti, 
Pero también en tu interior algo está sucediendo. Now, the, the, there's, a, there's a working of the Spirit of God on the inside, and there's a working on the outside. Hay un, un, un trabajo que el Espíritu de Dios hace adentro y afuera. And we have to, wait a minute, let me, let me get to my play. Okay, here we go. The fruit of the Spirit is the evidence that the Spirit of God is in you. El, es, el fruto del Espíritu es la evidencia de que el Espíritu de Dios está en ti. Okay, no, no. Hear what I just said. Escucha lo que yo acabo de decir. If the Spirit of God resides inside of you, there will be an evidence. Si el Espíritu de Dios está dentro de ti, va a haber una evidencia. If I take a seed of any plant and I put it in a in fertile ground. Si yo tomo un cualquier semilla y yo lo pongo en en tierra fértil. And I put water on it and I let the sun uh, light hit it. Pong, something's going to happen. Pongo agua y dejo que la sol también eh, lo penetra, algo va a suceder. It it should germinate. It should spring forth with new life. Debe Brotar con nueva vida. The, the root will come out of it and it will start to go down. El raíz va a salir de la semilla y va a empezar a ir para abajo. You know, you, when you drop a seed into ground, you don't, you don't have to position that seed in such a way. Cuando tú siembras la semilla, no tienes que poner la siembra o la semilla en cierta uh, dirección mm -hmm. para que esté bien. Mm -hmm. Because when that seed germinates, it knows that its roots needs to go down and its stem needs to go up. Okay, cuando germina, I guess that's the word, esta, esta semilla sabe, la semilla sabe que las raíces van para abajo. The, the seed by the, the natural DNA that God has placed into it will do what it's supposed to do. La semilla por su ADN natural, lo que Dios ha puesto en, en la semilla, va a hacer lo que debe hacer. And in the same way is the production of the fruit of the Spirit. Y en la misma manera es la producción del fruto del Espíritu. It is the natural production of fruit that happens when there's the seed that is placed. Es la, la producción natural y lo que sucede cuando está puesto la semilla del Espíritu. Mm -hmm. Now, let's go to Galatians chapter 5. Vamos a Galatas 5. And we're going to look at the, the fruit of the Spirit, the y, evidence of the Spirit. Y vamos a ver el fruto o la evidencia. Did you want to read those uh, verses before the others we were reading earlier? Like starting with 16? Yeah, if you want to. Mm hmm Gálatas 5, empezando en versículo 16. Dice, dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Pues esos se oponen el uno al otro. De manera que no puedes hacer lo que deseas. Pero si son guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Hmm. Ahora bien, las obras de la carne son... Now, do you want me to go ahead and read them? Yeah, go ahead. Esas son, no, esas son las obras de la carne. All right, now, now, here's what I want you to see. This is the fruit. This is the evidence. This is of the carne. Okay. okay. This is the evidence of somebody who's walking... In the flesh. This is the evidence of alguien que está caminando en la carne. Okay, if they're walking in the flesh, they will naturally produce this kind of evidence. Si están caminando en la carne, naturalmente, ese va a ser la evidencia. Okay, go ahead. Se, se va a manifestar. Son evidentes. Son inmor inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad. Pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, 
orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Okay. So this is what happens uh, when you are not walking according to the Spirit. These things just will naturally happen. Entonces, cuando no estás caminando conforme al Espíritu, esas son las cosas que van a uh, manifestar naturalmente. Okay, which brings me to a, a point that I want to make. Que me trae un punto que quiere hacer. You know, there's people around us that are not walking in the Spirit. Hay gente alrededor que no están caminando en el Espíritu. What do you expect out of them? ¿Qué esperas de ellos? You know, we, we think that uh, they need to be walking a righteous life. Pensamos que deben estar caminando una vida uh, de justicia. We think that they need to have some kind of morality. Pensamos que deben tener cierta moralidad. But the, the, the truth is that unless they have the Spirit of God in them, they are not going to live up to our expectations. Pero la verdad es que por lo menos que tengan el Espíritu de Dios viviendo en ellos, no van a vivir conforme a nuestras expectaciones. You know, if, 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 a, if, a, if a young Christian woman marries a non-Christian man, what? Can you expect? Si una mujer joven cristiana se casa con un joven no cristiano, ¿qué va a esperar? You can't change you. Tú no lo puedes cambiar. Only the Spirit of God can change you. Solamente el Espíritu de Dios puede cambiar la persona. That's why the Bible says don't be unequally yoked. Por eso la Biblia dice que no, no se casen o, o que no se lleven uh, con uh, yugo desigual. Uh -huh. What do you expect? Of that kind of person. ¿Qué esperas de una persona así? Listen, if you're going to find a mate in life, find somebody that's full of the Holy Spirit. Si vas a encontrar alguien para vivir toda tu vida en matrimonio, busca a alguien lleno del Espíritu. Not to say that they're perfect. No que van a ser perfectos. But the Spirit of God is in them. Pero el Espíritu de Dios está dentro de ellos. And if the Spirit of God is in them, y si él está en ellos, there will be an evidence that will start to show. Habrá una evidencia que se manifestará. Okay. It is supernatural. Es sobrenatural. It is not nothing that can be produced out of the flesh, out of a man. No es algo que puede ser producido del hombre naturalmente. You cannot make yourself holy. Tú no puedes hacerte a ti mismo santo. You cannot make yourself uh, a, a, a better a better person. No puedes tú hacerte o mejorar, mejorarte a ser una persona mejor. Yeah, because it has to come from the inside out. Porque tiene que salir por dentro para afuera. Now, this is where the, the new covenant comes in. Es donde entra el nuevo pacto. Where God says, I will put an, an influence. I will write my laws upon their heart. I will put it into the mind. Donde Dios dice, yo voy a tener una influencia. Yo voy a escribir en sus corazones, mis leyes, y, y en su mente. So this putting in is, uh, is a development, is a, a transformation that has taken place. Entonces esto, poner lo que Él va a hacer, es un desarrollo, es una transformación que it, sucede. It's sanctification, it's, it's taking us into... Is taking us into a holiness. Es el proceso de santificación que nos está llevando a la santidad. Uh -huh. So now the, the fruit is, you know, if, if I have a plant, the fruit will come forth to reproduce. Si yo tengo una planta, el fruto sale para reproducir. Okay, a fruit will not come forth on a plant until that plant is ready to reproduce. El fruto no va a salir en una planta hasta que la planta esté lista para reproducir. Mm -hmm. Es parte del reproducción system. Es parte de la sistema de reproducción. So we're talking about the fruit of the spirit. That means that person is coming up to a point in maturity. Entonces hablando del fruto del espíritu significa que esa persona está llegando a cierta madurez. Okay, it's a, it's in the DNA of the seed. It's in the DNA of what has been deposited in you. Está en el ADN de, de la semilla de lo que fue depositado en ti. It's going to happen. Va a suceder. What is the fruit? 
Pero ¿qué es el fruto? Verse 22 of chapter 5 Versículo of Galatians. Versículo 22 de Galatas. But cinco. the fruit, not fruits, but the fruit Dice of más the Spirit. El fruto, no los frutos. Más el fruto del Espíritu. Okay, the fruit has this essence. El fruto del Espíritu tiene esta esencia. Okay, we do, we, we, that, that fruit that is produced is going to have all this essence to it. El fruto que es producido va a tener toda esta esencia. That fruit is going to have love. Ese fruto va a tener amor. Evidence. Es evidencia. That the Spirit of God is in you. Que el Espíritu de Dios está en ti. That you're changing and you're starting to get a compassion. Que estás cambiando y empezando a tener compasión. Compassion for others, compassion for God. Compasión para otros y para Dios. You're going to have joy. Y vas a tener gozo. Joy. Gozo. Now I'm talking about, uh, listen, if you go around looking like you've been sucking on lemons all day. Si tú uh, caminas, anda, andas. Y parece que estás chupando limones todo el día. Or if you go to a church that everybody looks like they've been sucking on limes. O lemons. tú vas a una iglesia donde todos parece que han, han estado chupando limas there, o there's, limones. There's something wrong here. Algo, algo anda mal. And this joy is, uh, it, it floods your whole being. Ese gozo uh, fluye en todo tu ser. Okay. Peace. Paz. You can't counterfeit peace. No es algo que tú puedes inventar y, y falsamente, I don't know how I say counterfeit. Pero falsificar. La, ay, falsificar. La paz no es algo que puedes falsificar. Mm -hmm. Patience. Gracias, Joaquín. Paciencia. Kindness. Mm, where are we at? Kindness, 22. 22. Es benignidad, right? Mm -hmm. Goodness. Bondad. Faithfulness. Fidelidad. Gentleness. Mansedumbre. Self-control. Dominio propio. This is the evidence, the evidence. Es la evidencia, la evidencia. That the Spirit of God is in you. Que el Espíritu de Dios está en ti. Okay. But it's a process. Pero es un proceso. Okay, we have to give time for observation. It's not going to become night and day. Tenemos que dar tiempo para observarlo. No, no es de un día al otro. I, I hope that I'm changing. I hope that I'm, I'm a different man than I was 10 years ago. Yo espero que estoy cambiando y soy un hombre diferente que hace 10 años. Or five years ago. O cinco. Or three years o ago. Tres. And I won't say anything shorter than that because I'm still still in development. You know what? This is not as short because I'm still in this development. But I want you to understand that this is something that you cannot produce. Pero quiero que entiendas que eso no es nada que tú puedes re, re, uh, producir. Okay, you you know you can travel all over the world. You can go to India. You can go to Thailand. You can go into all these religions that try to capture the the peace and serenity. Tú puedes ir a India, a Tailandia, a todo el mundo y tratar de capturar en esas religiones que tienen la paz, la serenidad. Well, yeah, there can be an external show. Puede haber un show externo. But there will be no internal change. Pero no va a haber un cambio interno. Uh -huh. Because that internal change only happens by the Spirit of God. Porque ese cambio interno solamente pasa a través del Espíritu de Dios. The fruit is supernatural. El fruto es sobrenatural. Supernatural. Es sobrenatural el fruto del Espíritu. Hang on, I lost my place here. <laughs> I think you were right there. There, right there. Yeah. Put down. Put down. There you go. Mm -hmm. Okay. Sorry about that. The fruit is supernatural in its origin. In su, de su origen, desde su origen, el fruto es sobrenatural. Because it comes out of the seed of the Holy Spirit. Porque sale de la semilla del Espíritu Santo. When he's in you, he begins to change in you. Cuando él está dentro de ti, empieza un cambio en ti. 
If you want to be changed, get filled with the Holy Spirit. Si quieres ser cambiado, se lleno del Espíritu. The fruit or the manifestation of the Holy Spirit is the kingdom of God being manifested here on the earth through you mm-hmm. and in you. El fruto o, o la manifestación, ese fruto o esa semilla o la manifestación del Espíritu Santo, ese reino de Dios siendo manifestado aquí en la tierra a través de ti y dentro de ti. And dentro, yeah, and, and inside of you. Y dentro de uh, ti. Okay, so that's the, that's the inward working of the Holy Spirit. Esa es la obra ad, interno del Espíritu Santo. And that, that produces something inside of you that you can, you can show forth to be a testimony of Jesus Christ. Es algo, es algo que um, tú puedes, que es dentro de ti. A ver, can you say that again? Sorry. It is a, <laughs> Sometimes people need it's it. a manifestation mm-hmm. of the kingdom of God that will testify of Jesus. Es una manifestación del reino de Dios que va a testificar de Jesús. We're going to be talking about the gifts of the Spirit. Vamos a estar hablando de los dones del Espíritu. And people will see those gifts and they will glorify God because of those gifts. Y la gente va a ver esos dones y glorifican a Dios por causa de los dones. Because they will see physically and they will see the Spirit of God manifesting to, to change the external atmosphere. Porque físicamente van a ver la manifestación de Dios cambiando la atmósfera. But people need to also see your life. Pero la gente también tiene que ver tu vida. Your life changing. That's a testimony of Jesus Christ also. Tu vida cambiando. También es un, es, es la, esa testifica también que Cristo está en ti. Uh-huh. The fruit of the Spirit is a testimony of the resurrection, Lord, just as much as a, a miracle happening. Tal como un milagro muestra la resurrección de Cristo, y, y que está, es una muestra, también el fruto del Espíritu es una muestra. Actually, I, I will put more emphasis on the development of the fruits of the Spirit rather than on the gifts of the Spirit. Yo pongo más emphasis sobre el desarrollo del fruto del Espíritu que los dones. If you can make that judgment, but you can't. Si podríamos hacer ese juzgado, pero no podemos. See, you, you, we cannot limit the Holy Spirit's working on the interior or the exterior. Ve que no podemos limitar la obra del Espíritu Santo trabajando interiormente o fuera. You know, some people will focus only on the fruits of the Spirit. Hay gente que to- solamente enfocan sobre el fruto del Espíritu. But if you actually give liberty to the Spirit, He will work on the inside and He will work on the outside simultaneously. Pero si tú das libertad al Espíritu, Él va a estar obrando adentro y también afuera. Al, al, mismo, al, al mismo tiempo. Okay. Mm-hmm. So it's very important to allow the Holy Spirit. Now hear what I'm saying. It is very important to allow the Holy Spirit to work on the inside of you. Entonces escucha lo que estoy diciendo. Es muy importante dejar, permitir que el Espíritu Santo obra dentro de ti. When he puts his finger upon something in your life. Cuando él pone su dedo sobre algo en tu vida. You need to allow him to, to start to mold your character. Déjalo, que él moldea tu carácter. I, I, uh, he's still molding my character. Él sigue moldeando mi carácter. He's, he keeps putting his finger on some areas of my life. Él sigue poniendo su dedo sobre áreas de mi vida. And he'll continue to do that until I get it changed. Y hasta que yo tenga un cambio, él va a seguir haciéndolo. There's peace, but there's no peace when the Holy Spirit's after you to change. Hay paz, pero no hay paz cuando el Espíritu Santo está atrás de ti para cambiarte. He's, he's what is called the hound of heaven. Uh-oh. I know. <laughs> Joaquin? The hound of heaven? Yeah, yeah the hound of heaven. That cacería del cielo. Mm-hmm. <laughs> Maybe. The hound is like a dog. That, that he won't give up. Que once, no, no se rinde. Once, Él once, sigue. Once, once el sabueso? 
El sabueso es un hound, el sabueso del cielo. Uh -huh, like a dog. Uh -huh. Uh -huh. Once he's on your trail, he doesn't leave. He uh, una vez que está buscándote, uh, uh -huh, uno, y nunca te va a dejar hasta que te, te captura. Okay, he's, he's going to be tracking you down. La mira. Cuando te tienen la mira, mm -hmm. no te deja. All right, well, let's continue. Now let's, let's look at the outward work of the Holy Spirit. Oh, continuando, vamos a ver la obra afuera o okay. externo. De la, del Santo. So let me make sure that you understand this. There's there's two workings of the Holy Spirit. One is on the, on the inside, one's on the outside. Entonces, no más quiero clarificarlo una vez más. Hay dos obras del Espíritu Santo. Uno es adentro y el otro es afuera, exterior. Okay. You're, they're asking you to speak up. Oh, where do you hear that? On Manuel sent a text. Oh, how'd you see it? I saw it. <laughs> <laughs> okay. The outward work of the Spirit, or the gifts of the Spirit, are for the body of Christ. Lo, lo, la, el trabajo o la obra fuera del Espíritu Santo son los dones del Espíritu, right? Mm -hmm. the, the gifts of the Spirit are is an external work of the Spirit of God to minister to the to the body of Christ. Los dones del Espíritu es una obra externa para ministrar al cuerpo de Cristo. Okay, now on the inward work, and that's for you. Lo de, lo, cuando él está trabajando dentro, eso es para ti. The fruit of the Spirit is for you. El fruto del Espíritu es para ti. But when we talk about the gifts, that's not for you. Pero cuando hablamos de los dones, eso no es para ti. That's for the body of Christ. Ese es para el cuerpo de Cristo. Okay, it's not for your uh, development as far as your character or anything like that. That's... No es para desarrollar tu carácter ni nada así. Okay, now, now hear what I'm going to say. This Escuché is very important. Escuche lo que important. voy a decir. Es muy importante. A person can have gifts of the Spirit. Una persona puede tener dones del Espíritu. And that has no reflection upon his fruit of the Spirit. Pero ese no tiene ningún reflejo sobre su fruto del Espíritu. There's two different works of the Spirit. Son dos diferentes obras del Espíritu. So you can have somebody that is manifesting some gifts. So tú puedes tener una persona que está manifestando algunos dones. But on the inside of him, he's still in a battle. Pero adentro de él todavía hay una batalla. Or he's, he's struggling or uh, maybe he's working on those fruits and they're, they're not manifesting the way they should be. O él está luchando y, y ese es el fruto no está manifestando como debe ser. So somebody that, that maybe doesn't quite have all the fruit of the Spirit. Pues alguien que no tenga el fruto del Espíritu en total. Can manifest in the outward manifestations of the gifts of the Spirit. Puede manifestar en la evidencia externo de los dones del okay. Espíritu. So the gifts of the Spirit cannot be a measurement of your spirituality. Y por eso los dones del Espíritu no puede ser una medida de tu espiritualidad. Okay. So you can, you can flow in the gifts, but that doesn't indicate that you are maturing in Christ. Tú puedes fluir en los dones, pero eso no indica que tú eres maduro en Cristo. When I received the Holy Spirit, I received my prayer language and I spoke in tongues. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, recibí mi, mi lenguaje de oración y hablé en lenguas. Now, that manifest, manifestation is called the evidence of the infilling of the Holy Spirit. Y eso, este, este, Manifestación se llama la llenura del Espíritu Santo. Or the evidence. O la evidencia. The evidence of the, of the filling of the Holy Spirit. O la evidencia de ser mm -hmm. lleno del Espíritu. This tongue that I speak when I receive the Holy Spirit is for edification, but it's for my edification. Y esta lengua que hablo cuando recibí el Espíritu Santo es para edificación, pero para mí. Okay, this is what God has given so that we can edify 
ourselves. Lo que Dios ha dado para edificarnos a nosotros mismos. Now let's look at a scripture to, to, to see that. Quiero que lo vean en las escrituras. In 1 Corinthians chapter 14, verse 4. Primero de Corintios 14, 4. Find that in your Bible. Encuéntralo. Sobráyalo. Okay. The one who speaks in a tongue edifies himself. El que habla en una leng un lengua a sí mismo se edifica. And we're not talking about the gift of tongues. We're talking about the evidence of the infilling of the Holy Spirit. No estamos hablando del don de lenguas, sino la evidencia que uno ha recibido el Espíritu Santo. Okay, so that tongue edifies me. Entonces, esta lengua me edifica a mí. The gift of tongues is not for me. El don de lenguas no es para edificar a mí. The gift of tongues is for the people. El don de lenguas es para edificar a la iglesia. It's for the congregation. It's for the body of Christ. Para la congregación, el cuerpo de Cristo. And it must be interpreted. Y este don de lenguas tiene que ser interpretado. The two gifts must work together. Los dos dones tienen que trabajar juntos. Okay. So if I have the gift of tongues. So si tengo el don de lenguas. If it manifests alone, separately, y se manifiesta solo, you, aparte, you will have somebody stand up in the congregation entonces, and loudly speak in an unknown tongue. Entonces, alguien en, en, una, en la congregación va a hablar en voz alta un, en un lengua desconocido. No one will be edified. Y nadie va a ser edificado. Because no one will understand that tongue. Porque nadie va a entender esa lengua. That tongue that is for the congregation. Esa lengua que es para la congregación. Has got to be interpreted. Tiene que ser interpretado. That means somebody with another gift. Significa que una persona con otro don. Has got to work with that person. Tiene que trabajar junto con esa persona. And with the usage of those those two gifts. Y usando esos dos dones. Now the message of God comes forth and it is given to the people. Ahora el mensaje que Dios quiere sale y edifica al pueblo o es dado al pueblo. The people now understand what the tongues is, what it's talking about. Y la gente ahora entiende de lo que significó las lenguas. But that's for somebody that receives a gift of tongue in a church setting. Pero eso es para alguien que recibe ese don de lenguas en dentro de una iglesia o, o cuando se están reunidos. But when I'm speaking in tongues, my personal prayer language, I'm not I'm not receiving nothing for people. Pero cuando yo estoy hablando en lenguas, orando en lenguas en mi tiempo personal, yo no estoy recibiendo nada para otras personas. In my personal tongue, I'm speaking directly to God. En esa lengua personal, yo estoy hablando directamente con Dios. In 1 Corinthians chapter 14 says that I'm speaking mysteries. Primero de Corintios 14 dice que estoy hablando misterios a Dios. And no one will understand that. Y que nadie va a entenderlo. Including myself. I Incluyendo a mí mismo. It. No voy a entenderlo. But I know that I am I am flowing with the evidence of the infilling of the Holy Spirit. Pero sé que estoy fluyendo con la evidencia de, del Espíritu Santo. Now let me ask a question. That, that, that kind of gives the, the difference between the two tongues. Ahora, déjeme preguntar algo. Ya, eso ya como que definió eh, la diferencia entre los dos dones. There are... Los dos lenguas, pero... In, in 1 Corinthians uh, chapter 12, in 1 Corinthians 12, there are, there are nine gifts of the Spirit. Hay nueve dones del Espíritu. Nine gifts. Nueve dones. And they're supposed to be manifested. Y se supone que deben ser manifestados. When the body of Christ comes together. Cuando el cuerpo de Cristo se reúne. They should be manifesting. Deben estar manifestando. 
because that is the manifested presence of God being shown forth. Porque es la presencia de Dios manifestado y, y siendo mostrado. So why aren't we seeing this in our church? ¿Por qué no lo estamos viendo hoy en día? Jesus wants his body to be edified. Jesus quiere que su cuerpo sea edificado. God wants the followers of Christ to be formed in his image. Dios quiere que los seguidores de Cristo sean formados en su imagen. Into the complete man. Hasta llegar al, a la imagen de Cristo. We all need to grow up in Christ and take on, take a hold of the responsibilities of the kingdom of God. Todos necesitamos crecer en Cristo y tomar las responsabilidades que hay en el reino. The Holy Spirit came to empower the church on the personal and on the external workings. El Espíritu Santo vino uh, para dar poder a la iglesia en las en los cosas internas, pero también en, en las cosas externas, en, en las obras externas. And it has all to do with the reproduction of the kingdom of God. Pero todo tiene que ver con reproducir del reino de Dios. Here on the earth, Aquí en la tierra, just as it is in heaven. Tal como es en los cielos. Now, why isn't this happening? ¿Por qué no está sucediendo? Is it maybe because we're not doing our part? Quizás es porque no estamos haciendo nuestra parte. Could it be that we're not making ourselves available to him? ¿Será que no estamos haciéndonos disponibles a él? You know, one of the things that I have I have noticed is that you have to make yourself available to God. Una de las cosas que yo he visto es que tienes que hacerte disponible a Dios. You've got to you've got to allow yourself to come into a position of being sensitive to his voice, to his Y es que permitirte o, o entrar en un lugar donde estás sensible a su a su mover o a su espíritu o a su voz. No, we're talking about Awakening and activation of the spiritual life. Estamos hablando de despertar la vida sobrenatural and, and y I've, activarlo. I've got to say this to you. Tengo que decirte esto. And I am not patting myself on the back. Y no estoy dándome así palmadas. Uh, I'm not asking for applause. Ni aplaudiéndome. Actually, what I'm about to say is disgraceful for the for the body of Christ. Realmente lo que voy a decir es una desgracia para el cuerpo de Cristo. Okay. I have been used in all nine of the gifts. Dios me ha usado en todos los nueve dones. I, every single one of them I have experienced. Yo he experimentado cada uno de ellos. And it's not that, it's not that I am some superhero. Y no es que soy un superhéroe. But actually, it's, it's a showing of making yourself available to the Holy Spirit. Pero es una muestra de hacerte disponible al Espíritu Santo. It is, is faith in knowing that God can and will use you if you make yourself available. Es fe en conocer que Dios te va a usar si tú te pongas disponible. And faith looks into another dimension. Fe que va, que ve otra dimensión. Faith looks into the invisible. Que ve lo invisible. Where you have to trust your God. Donde tienes que confiar en tu Dios. It's, it's a place of rest within him. Es un lugar de descanso dentro de él. That you know that he will do what he's guiding you to do. Donde tú sabes que él va a hacer lo que él te está pidiendo hacer o guiando hacer. The church is not to be passive. Never. Nunca passive. fue la intención que la iglesia sea pasiva. You see, a, a passive church is a church that is not moving in faith. Una iglesia pasiva es uno que no va moviendo en fe. The church needs to be aggressive. La iglesia debe ser agresiva. Aggressive in extending the kingdom of God. Agresiva en establecer el reino de Dios. Here on the earth. Aquí en la tierra. Here on the earth, right now. Ahorita. The kingdom of God is not going to be manifested once you die. La, la, el, el reino de Dios no se va a manifestar una vez que te mueres. It is manifesting today 
in the lives of people in this dimension. It's está manifestando hoy día en la en la vida de las personas en esa dimensión. Christianity is not a creed, but it is a lifestyle. El cristianismo no es un credo, es un estilo de vida. It is walking it out every day. Es caminarlo todos los días. It's Monday at your job. Es lunes en tu trabajo. It's Tuesday at your school. Es martes en tu escuela. It is wherever you are at at any time. Es donde tú estés en cualquier momento. You need to listen to the Holy Spirit, be attentive to what he's saying, and obey. Necesitas escuchar el Espíritu Santo, ser atento a lo que Él está diciendo y obedecer. And, and make yourself available to Him. Y hacerte disponible para Él. You know, many times uh, when I come into a church service. Muchas veces cuando yo entro en una, un servicio. And, and there's a, a, a nice worship time. Y hay un tiempo de adoración bonito. And, and there's a lot of people there. They've got their eyes closed. They've got their hands up. And they're singing with all of their heart a song that they know and that they identify with. Y con todo el corazón, la gente está cantando un canto que, con que pueden identificar y están cantando con sus ojos cerrados. And it's almost like they get lost in the song. Y es casi como se pierden, como que se pierden en el canto. Now I'm not I'm not against music I'm not against singing. Yo no estoy en contra de la música ni en cantar. But there's a time when we need to get our eyes off of ourselves and start to listen about what God wants to do in that meeting. Pero hay un tiempo cuando necesitamos quitar los ojos de nosotros mismos y empezar a tener la mente de lo que Dios quiere hacer en la en en esa reunión. Worship Let's say we have two men. Vamos a decir que tenemos dos hombres. We have one man that comes before God in in worship as as we call worship, singing a song. Entonces, tenemos un hombre que entra y que está delante de Dios en adoración, como nosotros lo llamamos, en, en canto. Está adorando. He's got his eyes closed. Sus ojos cerrados. He's kneeling. Está postrado o hincado. He's got his hands raised. Sus manos levantados. He's lost in the song. Y está perdido en el canto. Now we have another man. O tenemos otro hombre. That comes. Que viene. And he quiets himself before God y in el, his spirit. Y en su espíritu, él se pone uh, callado. callado delante de Dios. And he listens for the voice of God. Y él es, es, espera escuchar la voz de Dios. And he, and he, and he makes himself available. Y él se hace a sí mismo disponible. At what the Holy Spirit wants to happen in that meeting. De lo que el Espíritu Santo quiere que suceda en, ese, en esa reunión. And by making himself available, the Holy Spirit says, I want to prophesy to these people. Y al hacerse disponible, el Espíritu Santo dice, yo quiero profetizar a ese pueblo. And this person, because he knows his God and he trusts his God, he receives that message and he speaks it forth. Y esa persona, porque conoce su Dios y confía en su Dios, recibe el mensaje y lo, lo habla. Now, my question to you. Mi pregunta para ti. Which one of the two is in deeper worship? Es cual, ¿Cuál de los dos está realmente en, en más profundo adoración? He that's lost in a song. El que está perdido en un canto. Or he that is listening to the Spirit and obeying what the Spirit of God wants him to do. O aquel que está escuchando el Espíritu y obedeciendo a lo que el Espíritu quiere que él I would, su I would suggest to you that the man who walks in obedience to the voice of the Holy Spirit is a man that worships. Para mí. El que está caminando en obediencia al Espíritu es un hombre que está adorando. Now I take that from the uh, story of Moses. Lo tomo también de la historia de Moisés. Is it Moses? I don't know what you're talking about. Up on the mountain. Wait a minute. I got talking it. about Abraham? Hmm? I don't know. Sacrificing his son. No, you're, you're, you're Abraham. 
Yeah. Oh, I'm sorry, Abraham. <laughs> okay. <laughs> I had one of those moments. Yeah, tuvo un momento. Oh, has he? Abraham received of the Lord, sacrifice this son that I've given you. Cuando es, la, la historia que quería uh, usar era Abraham, cuando él escuchó del Señor, uh, sacrifica tu hijo que yo te he dado. This one and only son that you have, take him to a place that I will show you. Ese hijo, el único que tienes, llévalo a un lugar que yo te mostraré. And offer him as a sacrifice. Y ofrécelo como un sacrificio. Abraham obeyed. Y Abraham obedeció. He didn't back talk. He didn't, he didn't, he didn't cry out, why? Él no habló en contra y no dijo, no, señor, ¿por qué? No, he just obeyed. Solamente obedeció. He packed up Isaac. He packed up the wood. He got the donkeys. He got the servants. And they went off walking. Empacó Isaac y los burros y los siervos y ahí se fueron caminando. And they came upon a place that, the, that God shows him, this is the place, take your son and offer him. Y llegaron a un lugar donde Dios dice, ese es el lugar, ahora, sacrifica a tu hijo. And he turns, Abraham turns to his servants, he says, stay here while me and my son goes up on this mountain and worship. Y Abraham botea a sus siervos y dice, y ustedes quédense aquí, porque yo y mi hijo vamos a ir a este monte y vamos a adorar. He didn't take a teclado. He didn't take drums. No he didn't take a batería, guitar. Teclado, guitarra. He didn't take the choir book. No llevó el libro de, del coro. But he, el did himnario, it. No? he did it out of obedience to what the voice of the Lord was telling him to do. Pero lo hizo por, por obediencia a lo que la voz del Señor estaba diciéndole. His idea of worship is totally different from our idea of worship today. Su idea de adoración es totalmente diferente de nuestra hoy en día. The worship that is defined by, by the Bible is placing yourself in a position of obedience to the voice of God. La adoración que la, la Biblia defina es poniéndote en, en la posición de obediencia a lo que Dios está diciendo. You have to make yourself available to tienes, the Holy Spirit. Tienes que hacerte disponible al Espíritu Santo. If you get lost in a song, you're not open to receive what the Holy Spirit is saying. Si tú te pierdes en un canto, no estás abierto a lo que el Espíritu Santo está diciendo. It's during those times of, of the, the song that I will actually open my eyes. Durante esos tiempos de, de canto, a veces yo abro mis ojos. And I look a, across the auditorium and I try to, to discern if God is speaking about somebody. Y veo el lugar y, y, y trato de discernir si Dios está hablando acerca de alguien. You see, I don't come into a church service to receive. Yo no vengo a un, una reunión para recibir. I come to the church to give. Yo vengo a la reunión para dar. To encourage, to edify. Para animar, edificar. That's what we need to have. We need to have a change in our mentality. Es lo que necesitamos tener, una, un cambio de mentalidad. Okay, now let's go to 1 Corinthians chapter 12. Vamos a ver 1 de Corintios 12. And we're just, we're going to go through just a little bit and then we're going to close for tonight. Vamos a ver un poco y luego vamos a cerrar para hoy. We've already been on an hour. Ya, ya tenemos una hora. So we're going to have to bring it to an end here pretty quick. Entonces tenemos que terminar pronto. 1 Corinthians chapter 12, verse 7. Primero de Corintios 12, 7. Now to have the gifts of the Spirit means that you must be for the Spirit. Ahora para tener los dones. El Espíritu significa que tienes que estar lleno del Espíritu. It was just common knowledge that people were supposed to receive the baptism of the Holy Spirit once they were born again. Fue conocimiento común que la gente una vez a, recib, a, a nacer de nuevo recibieron el Espíritu Santo. It, it was just the lifestyle of the new believer. Fue el estilo de vida de los nuevos creyentes. Be water baptized and be baptized in the Holy Spirit. Ser bautizado en, bautizado en agua y en el Espíritu Santo. Okay, so here in verse 7. Entonces aquí en versículo 7 de 1 de Corintios 12. Paul writes these words. 
Pablo escribe esto. Under the inspiration of the Holy Spirit. Bajo la inspiración del Espíritu Santo. But to each one, hear that? Entonces, 1 Corintios 12, 7. Dice, pero a cada uno. Is given the manifestation of the Spirit for the common good. Es dado la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Para el bien de todos. Primero de Corintios 12, 7. Pero a cada uno es dado la manifestación del Espíritu para el bien de todos. There it is. Ahí está. To each one. A cada uno. Now, that, that, there's no segregation here. No hay segregación aquí. That is the Spirit of God saying to every believer, I am going to give a manifestation of my Spirit for the common good of everybody. Es el Espíritu de Dios diciendo, a cada uno yo voy a dar una manifestación de mi Espíritu para el bien de todos. Each one, you included, you that are full of the Holy Spirit tonight. A cada uno, tú que estás lleno del Espíritu Santo esta noche, tú estás incluido. The manifestation for the common good of the people. Va a dar la manifestación para el bien, el, 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 what's the common good in Spanish? Para el bien de todos. God wants you to flow in the supernatural gifts so that you can bless other people. Dios quiere que tú fluyas en los dones sobrenaturales para bendecir a otros. No one is exempt. Nadie es exento. If you are full of the Holy Spirit, you need to make yourself available so that He can use you. Si estás lleno del Espíritu, tienes que hacerte disponible para que Él te pueda usar. You are in the army of God. Estás ya enlistado en el, el ejército de Dios. You have come to be part of His body. Tú has llegado a ser parte de su cuerpo. Living stones being fitted together. Somos piedras vivas. Y, y juntos. You are no longer your own, but you have been bought with a price. Ya no eres, el, ya no eres, um, you're not your own. Ya no perteneces a ti mismo, ya fuiste comprado con un precio. Now, after this verse, he gets into the different gifts. Ahora, después de este versículo, empieza a hablar de los diferentes dones. But I want you to jump right now, jump down to verse 11. Pero no vamos a ver eso ahorita. Vamos a brincar a versículo 11. Entonces, primero de Corintios 12, 11. Because this will give us a little bit more insight about these gifts that we're going to be talking Porque about. Porque nos va a dar un poquito más um, entendimiento de lo que estamos viendo. 1 Corintios chapter 12, verse 11 says, But one and the same Spirit works all things, distributing to each one, Individually, just as he wills. Versículo 11 dice, Pero todas esas cosas las hace uno y el, espíritu, el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. And when we read that, we put the emphasis on the distribution. Cuando lo leímos, ponemos la emphasis sobre el distribuyendo. Oh, well, I've got, I've, I want the Spirit, I want the gift of Of healing. I want the gift of prophecy. Oh, yo quiero el don de sanidad. No, yo quiero el de profecía. I, I'm going to strive to, to, to be a miracle worker. Yo voy a, a trabajar para, para, para hacer milagros. Uh, you're getting it wrong. Pero está equivocado. We're, we're, we're getting this reversed. Está reverso. Look at this scripture. Ve, lo, ve el versículo. He gives to each one individually just as he wills. Él da a cada uno individualmente como él quiere. Just as is in his heart to have a desire to do something. Tal como está en su corazón, él, él tiene un deseo mm -hmm. para hacer algo. Okay. His will and his desire is the same. Su voluntad y el deseo de él es lo mismo. Okay, so if he has a desire to uh, manifest himself in one way, he will empower you individually to do that. So, si él tiene un deseo para manifestarse en, en, 
en, un, en cierta manera, Él va a darte el poder para manifestarlo. If it is in the heart of the Holy Spirit to prophesy, He will look for a person that is open to Him so that He will give them the gift of prophecy. Si está en el corazón del Espíritu Santo de profetizar, entonces Él va a estar buscando a alguien para dar ese don para que ellos profeticen. If he wants to heal somebody, y lo mismo si él quiere sanar a alguien, he will look for somebody that is open, disponible, va a buscar a alguien que es abierto, disponible, to him so that he can empower that person to do the work of the ministry. Que es disponible a él para que él puede dar el poder a esa persona para hacer eso, esa sanidad. So it's not necessarily focused upon you, it's focused upon the need of the people. No se trata de, no está enfocado sobre ti. Más bien está enfocado sobre la necesidad que tiene la gente. See, these gifts manifest to meet the need to edify the people. Esos dones se manifiestan para cumplir, suplir la necesidad del, del pueblo. So that he will choose those people that have made themselves available to meet the need of the people. Y él va a escoger aquellos que han, hecho, que han sido disponibles y que quieren suplir las necesidades de la, del Now, pueblo. Going back to what I said, I've been using all nine gifts. Regresando a lo que yo dije, yo, él me ha usado en los, do, en los nueve dones. Now why could, how could that be possible? ¿Y cómo podría ser posible? Let me suggest this to you. Déjame decir esto. Maybe I'm the only one that made myself available. Quizás fui el único que se hizo disponible en este momento a él. Maybe I was the only one that says, "Not my will, but your will be done." Quizás fui el único en este momento que dijo, "No mi voluntad, sino la tuya sea hecha." It's not that I'm super, super spiritual. No que no es que soy so muy espiritual. But I make myself available. Pero yo soy, estoy disponible. I will allow him to use me. Yo permito que él me use. And I'll tell you, when, when the gifts are in operation and you want to flow with God, you have no say about it. Y quiero decirles que cuando los dones están fluyendo y, y tú no tienes nada que decir acerca de eso. And because they're so supernatural, they go way beyond your ability. Y como son tan sobrenaturales, van... Uh, mucho más allá de tus habilidades. So it's not in your ability, it's in his ability. Entonces no tiene nada que ver con tus habilidades, sino las de él. He looks for a person to manifest himself through. Él solo busca una persona para que él puede manifestarse a él, a sí mismo, a través de, de, de ti. God will use anybody that is open to them. Dios va a usar cualquier persona que está, esté abierto a él. He even used a jackass to speak to Balaam. Aún él usó un, un asno para hablar a, a Balaam. He will use what is uh, disponible. Él usa todo lo que sea disponible. If you're available, God will use you. Si tú estás disponible, Dios te va a usar. But you've got to change your mind. You've got to change your, the way that you come into church. Pero tienes que cambiar tu mente y la manera en que entras en la reunión. All right, so we're going to start. Uh, I'm going to just go over the first gift here. Yeah. Okay. So boy, uh, well, no, I guess we're not. We're we're at nine twelve. Might have some questions. Mm -hmm. Let's uh let's receive some questions. Vamos a ver si hay preguntas. Over what we talked about, it's nine twelve. Son nueve doce. Or eight twelve. Cynthia. Cynthia. Tiene una pregunta. Go ahead and unmute there. Hola. Hola. <laughs> Hola a todos. Este, tengo una pregunta, no sé si me pudieran dar un ejemplo de la diferencia que hay entre palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Uh -huh. well, lo vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? That, that's uh -huh. part of the teaching next week. Uh -huh. Es parte ah. de la enseñanza okay. la próxima semana. Okay. Va a ser muy claro, uh, todos los dones. Yeah, uh, about the gifts of the Spirit. We're going to go into each individual gift. La próxima semana vamos a entrar en cada don. And we're going to explain it into great detail. Y en mucho detalle vamos a explicarlo. And I will use a lot of uh, examples. 
Y voy a hacer muchos ejemplos. How vivos. God, how God has used me. Como Dios me ha usado. Okay, not saying that I, I have all the answers or anything. No, que tengo todas las respuestas. Uh, but I will speak out of an experience. Uh -huh. Pero voy a hablar de experiencia. Okay, so uh, if we can, Cynthia, can we can we wait on that for next week? Está bien, Cynthia, si esperamos. Uh -huh. Okay, all right. But next week, would you remind me? Pero recuérdeme. What, uh -huh. Or if I don't answer. Si no, contesto. Okay. Okay. Gracias. I don't, want you, I don't want it to be left hanging. Uh -huh. Sí. Okay. No about, quiero que sea, se quede colgado. About what we've talked about tonight. De lo que hablamos hoy. Okay. En esta noche. Any questions? ¿Alguna pregunta? Sí, yo, yo pienso... Yeah. Eh, yo no, nunca he hablado en lenguas uh -huh. y rara vez he visto que alguien hable en lenguas. Uh -huh. Y a veces pienso que a lo mejor no estoy bien con Dios y por eso no las hablo. Pero está la inquietud de por qué no hablo lengua. Uh -huh. Marta, ¿tú estuviste cuando tuvimos todas esas enseñanzas sobre esto? No, mm -mm. no. No. No, ok. Uh, es falta de información. Yeah, mm -hmm. Martha, we, we need to uh, we need to get with you and, and uh, uh, talk about that. If there's uh -huh. anyone o podemos, else, uh -huh. debemos uh, ponerte de acuerdo contigo y hablar contigo acerca mm -hmm. de eso, o si hay alguien más. Y también es todo sagrado. También. Pero dicen dónde podemos dónde buscarlos, uh -huh. buscarlos y enviarlos para que escuches todo, porque es es importante que veas en la palabra mm -hmm. primero. Mm -hmm. and, and people, people got full of the Holy Spirit. Sí, gente recibieron el Espíritu Santo uh, a través de esas enseñanzas. Over, over Zoom, it was amazing. Mm -hmm. quite, a, quite a night. That we a través had. de Zoom, aún yeah. así. Mm -hmm. uh, Entonces yo espero eso cuando me lo manden. Sí. Yeah. Yeah. Para que tú, la, la fe viene a través del oír la palabra, ¿no? Entonces, okay. Um, mm -hmm. I don't know if we were using Zoom at that time. We might have been using no. Facebook, mm -hmm. but we'll we'll find it. We'll try to get it to you. If not, if not, then you and I are going to get together and we're going to get it Okay. Anyone, anyone else that needs the baptism of the Holy Spirit? Anyone else? Speaking in tongues. Hablando en lenguas. Okay. All right, Martha. So it's mm -hmm. you. You know, it's, I. I just want to put you at ease. No más quiero uh, darte paz. God wants to fill you. Que Dios quiere llenarte. More than you want. Más de lo más de 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 del hecho de que tú quieras. Because quieres he know hacer. he knows that you need it. Porque él sabe que lo necesitas. Okay. Right. So it's it, it's going to be very very done very well done. Mm -hmm. Entonces, All right. Si, si, si va a ser. Any other questions about what we've talked about tonight? Alguna otra pregunta de algo que vimos hoy? Just unmute yourself and and speak up. Puedes uh, poner el micrófono y hablar. Mm -hmm. Algún otro o comentario también, verdad? Yeah, or a comment, yeah. Mm -hmm. If you have a comment. De lo que hablamos. Uh -huh. del, del fruto del espíritu uh -huh. o del, del, del diferencia entre ok, well I guess we uh, Jeannie, you have your hand up is that a hand up? Jeannie sí. uh -huh. yeah, ok, Jeannie, go ahead sí, yo lo quería nada más confirmar lo que creo que mencionaste Galen, que hay personas que pueden eh, tener los dones ¿Verdad? Y, 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 y no necesariamente eh, por dentro, no. ¿Cómo te puedo explicar esto? Les falta el fruto del Espíritu Santo. Por ejemplo, puede ser una persona que tiene don de, san, de sanidad y, y no tienen el gozo o, o, mm. o no tienen la paz o, o algo. Eh, ¿Qué es lo que recomiendas a... Ah, 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 ah. ¿Es necesario, tú crees, tener, ustedes creen tener primero el fruto y, y o, o cómo, cómo, no, no sé cómo, es cómo explicarme. Well, I think I know what you're trying to say. Creo que sé lo que estás diciendo. Uh, mm -hmm. 
we have to we have to know that God is using a person in the gifts. Tenemos que saber que Dios está usando o Dios está usando una persona en los dones. Because God wants to edify his body. Porque él quiere edificar a su cuerpo. Okay. Get your eyes off of the person. Quita tus ojos sobre la persona. And get your eyes upon Jesus. Y pon tus ojos sobre Jesús. What he's wanting to do. Okay, so lo que Jesús quiere cumplir. Okay, because uh, the person might let you down. Porque quizás la persona te va a dejar mal. But if God will use that person to edify the church, then Pero be si Dios open puede to usar that. tal persona para edificar la iglesia. Pues que seas okay. abierto. The a, gifts are to edify the church. Los dones para, son para edificar okay. a la, la iglesia. Now, now, here's a problem. Aquí es un problema. If somebody's using gifts, we, we have a tendency to raise them up on a pedestal. Si alguien está uh, manifestando dones, tenemos la tendencia de levantarlos en, como en un pedestal. Oh, super spiritual. Ay, es super, <laughs> super spiritual. You know, and it's it's not that way at all. It's a gift. Y, y no es así. Es un don. And God will use uh, anybody that is open to Him. Y Dios va a usar a cualquiera que sea abierta okay. a that, Él. So that should get your eyes off of the person and get it on to what God's wanting to do. Este debe time. quitar tus ojos de la persona y pero ver lo que Dios quiere hacer en ese momento. Okay, I, I, I hope you got that. Espero que lo entendieron. Just because somebody's Flowing in a gift doesn't make them super spiritual. Solo el hecho que alguien esté fluyendo en ese don no, di, no significa que son muy espirituales. Okay. Does uh -huh. that answer your question, Jeannie? ¿Eso te contestó? Sí me contestó, pero sí es más, um, ¿cómo les explicaré? Más, um, no sé qué adjetivo quiero decir, Apro no apropiado, uh, que, o sea, que la persona esté con los frutos y, y, los, y los dones es, sería algo tremendo, ¿verdad? Right. O sea, por ejemplo, como tú, ustedes acaban de decir, una somos humanos, ¿verdad? Y, 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 y nuestra naturaleza, orgullo, ego, eh, uno que tiene el don de sanidad, como se les tocó en un pedestal. Si esa persona no es una persona humilde, pues se le va a subir a la cabeza, ¿verdad? Entonces... La humildad allá es súper importante. Eh, o, o la... Este, ahí ahorita no me acuerdo de los frutos todos uh -huh. ahorita. Uh -huh. eh, pero eh, 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 tener esa humildad, ¿verdad? Es este, importante. Uh -huh. Entonces, eh, como que... Bueno, yo no sé si estoy bien decirlo. Para mí, los veo como que deberían ir de mano a mano los dos. Los frutos con el... Um, porque como ustedes dicen, Dios puede utilizar a una persona, claro, las utiliza, porque Él quiere, eh, y, y, y si la persona está disponible, pero tal vez a esa persona le falte un fruto, pero, pero yo creo que el Espíritu Santo tal vez re, nos reda, re, como, como se dice, nos renargulla, yeah. nos, nos hace ver eh, que necesitamos eso, ¿verdad? Y, y, uh. y, y edificarnos en, los, en el fruto para para ser más humildes en ser usados en los dones. Yeah, yeah. Uh, I want to make a comment. I just, I just occurred to me something. Quiero hacer un comentario que acabo de pensar. Let's take a new Christian, new Christian. Vamos a tomar un cristiano que sea nuevo. That's been baptized in the Holy Spirit. Que fue bautizado en el Espíritu Santo. Okay, just new. Nuevo, nuevo. Has no development of, of uh, of the um, fruits of the spirit. No ha tenido tiempo para desarrollar el fruto del espíritu. Okay. But he makes himself available. Pero se pone disponible. He, se hace disponible. He says, "God, use me." Y I, dice, I, Dios, I, I want you to use me, and he he surrenders himself. Y dice, Dios, quiero que me uses. Y él él se rinde. You see, God doesn't look at his at his. Um, Abilities. Dios no está viendo sus habilidades. He's looking at his availability. Si no está viendo el hecho de que está disponible. Okay, you, so you can have a brand new Christian. Por eso puedes tener un cristiano nuevo. That is, that is uh, 
uh, operating in the gifts because he's making himself available. Que puede operar en los dones porque él se está haciendo, uh, está haciéndose disponible para hacerlo. But it is not a sign of his maturity. Pero no es una muestra de su madurez. But I will give him amen for making himself available. Pero yo le doy un amen porque se hizo disponible. But I will not lift him up on a pedestal. Pero no lo voy a levantar sobre un pedestal. Okay, because then he gets inflated in pride. Porque and, luego se infla en orgullo. And then we have a problem. Y luego tenemos un problema. Okay, so. Mm -hmm. All right, good. Any other That's questions? It. You're welcome. Otra pregunta o comentario, Mauricio y Aletia. Mauricio primero. Sí, uh -huh. sí, ok. Para agregar por lo que escucho que preguntaba Ginny, que en alguno de los dones, como es el don de profecía, o palabra de sabiduría, eh, si no está formado el carácter de Cristo, eh, a veces puede ser peligroso el recibir algo de Dios y mezclarlo con lo que yo pienso o con cómo yo lo veo en alguna raíz de amargura que yo tenga uh -huh. o con algo, ¿no? Puede ser peligroso fusionar el, car el carácter no tratado, o sea, por no tener fruto del espíritu uh -huh. y usar justamente esos dones que son para edificar y pueden dar un resultado contrario. Eso, eso quería aclarar. Uh -huh. yeah. Uh, that's exactly right. You're, exactamente you're right uh, correcto. Next week I want to tell you about using the gift without the experience. El próximo semana vamos a hablar de usar el don, los dones sin experiencia. Okay, sin you, tener you, experiencia. you can really, you can hurt people. Puedes lastimar a, a gente. Or you can make yourself look very, very uh, bad. O también vas a parecer muy, muy mal. By not knowing how. No sabiendo cómo. To allow that manifestation to come forth. Cómo dejar que esa manifestación salga. So, we'll get into that next week also. Entonces, Thank también, you, Mauricio. That, gracias, that Mauricio. was good. Uh, uh, Aletia. Aletia. Uh -huh. Gracias. Buenas noches. Eh, nada más eh, como comentario, sí es cierto que no hay que exaltar a, pues, a estas personas, ¿no? Que a lo mejor van llegando y y no tienen la madurez, pero también hay que confiar en el Espíritu Santo. Si ellos están teniendo algún don de parte del Espíritu, pues es evidente que el Espíritu Santo está en ellos. Entonces, Él, él es soberano y Él va a ir eh, tratando su corazón, Él va a ir quitando lo que tenga que quitar, ¿no? A lo mejor, pues sí, en algún momento pueda llegar a... A, a volverse soberbio, pero el Espíritu Santo estando dentro de él va, va a mandar algo para que aterrice, ¿no? A lo mejor una disciplina, a lo mejor un, una exhortación por medio de otra palabra, a lo mejor si yo estoy viendo que un hermano nuevo con estos dones está teniendo este tipo de problemas, bueno, pues ahí es donde entra mi don, ¿no? A lo mejor de él una palabra de consejo, o sea, esa es la unidad realmente, pero nunca, o sea, yo siento que no desanimarlos, ¿no? No decir, ah, porque no eres maduro, porque no tienes frutos del Espíritu Santo, entonces, pues, por eso no acepto tu don. O por eso te veo hacerte menos, porque eso tampoco estaría padre. En vez de, en vez de ayudarlos a edificarlos, pues, los estancaríamos, se desanimarían. Entonces, uh -huh. that's, that's Confía en el Espíritu Santo, Él es soberano y Él tiene un proceso independiente con cada uno de nosotros. Uh -huh. That's a good observation. Uh, we need to understand and we need to give grace. Este es una buena observación. Necesitamos entender y, y dar gracia. Grace to be able to grow. La gracia para crecer. Grace to be able to uh, allow development in our character and in our gifts. La gracia para dejar el desarrollo en nuestro carácter y también en, en los dones. Yeah. The, the gifts, you're going to have to get used to how to use them. En los dones, tienes que acostumbrarte de cómo usarlos. You're trying to learn 
how to hear the voice of God. O sea, tratando uh, aprender cómo escuchar la voz del Señor. And, and we need to give grace. Y necesitamos dar un tiempo de gracia. Uh, judge everything according to to the Spirit of God. Buscando todo conforme al Espíritu de Dios. And just because somebody's prophesying doesn't necessarily mean that they're prophesying conforming to the the will and the heart of God. El hecho de que alguien esté profetizando no significa que esté uh, conforme a la voluntad o deseo de Dios. There, there will be times that we need to, to uh, allow these words to come forth, but then judge them uh, to make sure that they're not causing any damage. Hay tiempos que vamos a dejar que, que salgan esas, esas palabras, pero también viéndolo para que no que no haga daño. I would rather encourage somebody to prophesy. Yo prefiero animar a alguien que profeticen. And listen and make sure that it didn't hurt anybody. Escuchar y asegurar que no lastimó a nadie. If they didn't hurt anybody, I'll just let it go. Y si no lastimó a nadie, yo voy a dejarlo. Uh, if it was from God or not from God, I don't know. Aunque sea de Dios o no, no but sé. If, if the words didn't hurt somebody, I won't say anything. Pero si las palabras no lastimó a nadie, no voy a decir nada. But if they're using the gifts to hurt or to judge, Pero si están usando los dones para juzgar o para lastimar, that's when I have to step in as a spiritual leader and put a stop to that. Es cuando tengo que entrar como un líder espiritual para y poner y parar, because, pararlo. Because they're hurting other people. Porque están lastimando otros. Okay, otherwise mm -hmm. I will allow them to to maybe make some errors. De otra manera, yo dejo que ellos hagan e errores, quizás. Okay. Because mm -hmm. I want to encourage people to start to flow in the gifts. Porque quiero animar a las personas que empiecen a fluir en los dones. Okay, we will learn how to use the gifts. Vamos a aprender cómo usar los dones. Okay. By experience. Por experiencia. Jenny, you have another question? Is, you, is that hand still up? Okay. No. All right. Thank you. That's You're welcome. Okay. Thank you. Anyone else? Comentario también de de ustedes. Well, eh? I guess you not. Give him a chance, no? Okay. <laughs> We're thinking about it. También algo así para añadir lo que hemos dicho. I haven't got a chance to to greet everybody. Mm -mm. Bueno, yo voy a decir. Oh, Belén, sí. Go ahead, Belen. De todo lo que nos has explicado hoy, papi, es muy importante que comprendamos que un corazón dispuesto es usado todo el tiempo para, para servir. Mm -hmm. Mm -hmm. Fue yeah. una de las primeras cosas que aprendí en Torre Fuerte, que tienes un corazón dispuesto, eres fiel, eres entendido, eres usado por el Espíritu Santo, con los dones y con el fruto del Espíritu Santo y sus nueve atributos. Uh -huh. Lo eres. Somos piedras vivientes, estamos edificando la iglesia de Jesucristo y necesitamos recibir los dones para extender el reino de los cielos. Uh -huh. el corazón dispuesto, corazón dispuesto uh -huh. en todo momento. En todo momento. As a, uh, I'm glad that you uh, received that. Um, Qué bueno que lo recibiste. Uh, the, the, it's, it's really what it's all about is making yourself available to the Holy Spirit. Realmente de eso se trata, es hacerte disponible al Espíritu Santo. If you will do that, si, si eso lo harás, you will see God do some great things in your life. Vas a ver Dios as, que va a hacer grandes cosas en tu vida. On the inside and on the outside. En, por dentro y también por fuera. Amén. Well, good. Mm -hmm. Good, good. I... Gracias. De, de nada. nada. De nada. Yeah, man, anybody else? I'm going to go to the next page and see if anybody over there. Estoy checando. Mm -hmm. Okay. Daniela. Daniela. Mm -hmm. Daniela. Ay, gracias. Sí, gracias. Hola. Buenas noches a todos. Tengo a mi perro aquí encima. 
Este, uh -huh. Nada más este, comentar, yo sé que caigo mal a veces porque soy insistente, pero es como el, así un fuego que el Señor pone en mi corazón. Porque todo esto se da, bueno, lo que el Señor me ha enseñado y he aprendido es cuando no perdemos de vista las prioridades de Dios y como Él nos dice, ámame a mí primero con todo lo que eres, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Yo creo que cuando mantenemos esa visión, esa prioridad en nuestra vida, de que antes que los dones, antes que todo es amarlo a Él con todo nuestro ser y aprendemos a, a, a pasar tiempo con Jesucristo, a disfrutarlo a Él, a ministrarlo a Él, amarlo a Él por quien es Él, todo lo demás de manera natural se va dando en nuestra vida. No hay que hacer ningún esfuerzo, pero va en la medida en que nosotros recordamos cada día quién es nuestra prioridad, por quién nos despertamos, a quién vamos a entregarle todo lo que somos. Y eso es algo que en lo personal me ha cambiado la vida totalmente en todos los sentidos. Cuando yo decidí poner a Jesucristo como mi prioridad uh -huh. cada día. Y creo que eso hace que su espíritu fluya y su, su misma presencia se impregne en nosotros y es hermoso. Y era uh -huh. lo único que, que, que no nos olvidemos de esa, sí, ese claro. amor para él. Uh -huh. Muy bien. Gracias, gracias. Uh -huh. Amén.